。建国至今，首长医疗保健工作在六十多年的探索与实践中获得长足进步，形成了集预防、医疗、保健、康复。您现在看的这段视频啊，是二零一九年九月十五号北京市的三零幺医院做的一个微信广告。这个微信广告里就在主要介绍啊，三零幺医院的这个首长的医疗工程。按照他这个广告里讲啊，就中国的党和国家领导人呢，平均寿命远远高于西方国家，有八十八岁。然后呢，为什么如此呢？是因为中国已经有一套中西医结合的、名列全球第一的领导保健体系。广告的最后，他们还讲到啊，他们的目标就是让中国的党和国家领导人呢，都能活到一百五十岁。我的首长医疗保健体系是经实践认可、卓有成效的全球第一医疗保健体系。这个广告一播出啊，立刻在舆论就炸了。你想想，现在很多老百姓是不是看病没有钱？然后呢，有的人就是说。明明躺在医院门口都得不到收治，还有有人其实因为付不起医药费，明明可以治好的病啊，不得不离开。但是大家看到这样的一个广告会产生什么样的联想呢？是不是？一方面老百姓背负着医疗的三座大山，另外一方面这些党和国家领导人呢，又穷奢极欲啊，用全国的资疗医疗资源去维护这些少数人的特权。于是呢，这个广告就被屏蔽了。但屏蔽归屏蔽，人家广告里说的到底也是事实。比如说啊，他说到中国的党和国家领导人啊，确实比西方国家人平均寿命长，这是事实啊。你可以看啊，前几天二十大召开的时候啊，那宋平坐在主席台上，宋平今年多大了？一百零五岁啊，而且还能开会啊，人家可不是躺在床上进来的啊。我看这宋平啊，有可能要打破啊这党和国家领导人中间的长寿记录，在他之前啊，就是现在。党和国家领导人里活得最长的是这雷杰琼，活到一百零六岁，然后之后呢是这个吕正操，一百零五岁，一百岁以上一大批啊，什么这个邓丽群说一百岁，还有那个什么李锐一百零一岁，什么张震一百零一岁，一百岁一大批。那你想想，你在现实生活中你能见到的百岁以上的老人还是比较少见的，对不对？那党和国家领导人中间的九十岁以上，那就是比比皆是了。邓小平活到九十三。对吧？朱德活到九十一，说李鹏活到九十一，是吧？一般来情情况来讲，他们的除非身体基础状况特别差，都能活到九十多。你看江泽民九十多了，现在还活着呢，是吧？有希望活到一百。那么为什么这些党和国家领导人能活这么长啊？那远远高于我们普通老百姓的平均寿命。那一方面是因为吃得好嘛，咱们原先做过那期节目，讲过他们的食品都是特供的。我们普通人老百姓吃的韭菜都是有毒的，是吧？有农药，有化肥，他们吃的都是有机的，有专门的配送体系给他们吃，所以呢，他食源性疾病比较少。另外一方面，其实就是因为他们还拥有一套特供体系，比如说空气，中南海的空气。我原先在节目里说，我说空气没办法特供，有人跟我讲，他说王军你错了，中南海里面的空气全部是特供的一套新风系统啊。那每天那里头含氧量是多少，温度是多少，湿度是多少，全都是一整套独立的系统，跟这个屋子外面那个普通的屁民生活的完全不是一个世界呀、啊。那另外就是这个所谓的特供医疗，这个医疗体系啊，可以用大量的社会资源来满足这一少部分群体，他们可以享受最好的这个医疗资源。那你想想，他能不活吗？活的时间长吗？是吧？要说它这个医疗特供体系啊，跟我们的食品特供体系一样，最早也是延安时期建立的。大家都知道，萧军当时到延安的时候啊，写过一本书，叫做《延安日记》。在《延安日记》里，他就讲到啊，他说他出去遛弯的时候，看着毛泽东的老婆骑着马，就去了这个干部休养所。他当时心里特别不平衡。他说：“为什么只有干部休养所，没有这个所谓的作家休养所？这萧军脑子就是有问题。”你这作家会写几个字儿，你就敢跟干部比，尤其是跟高级干部，像毛泽东这样的高级干部比吗？是不是？不收拾你说是谁，是吧？后来建国之后，这个发达了，是吧？整个共产党发达了，进了北京吗？那这个特权就搞起来登峰造极了。大家都知道，北京这个这个一攻陷北京之后，老毛就搬进了中南海。
，搬进了中南海之后，就专门给他配了一名，配了一名一名私人医生，这名医生名叫李志绥。这李志绥啊，他们家祖上是御医，后来呢，他在西方学了医学啊，得了一个医学博士。一九四九年呢，回到中国，正好呢，当时卫生部就寻找这样的人，就挑上了他，就把他送进了中南海啊，一直陪伴着毛泽东。他从这个老毛进入到中南海。一直陪到老毛最后离开这个人世，所以说他是最贴近老毛的人。老毛的身体状况啊，各个方面的情况治疗啊，他其实都是最核心的人。其他身体有什么病了，找其他的专家组来跟他一起，最后会伤怎么治疗？那李志绥呢？后在老毛离开人世之后，去了美国，写了一本非常著名的书，叫《毛泽东私人医生回忆录》。这本书我过去讲过啊，在境内是天字一号禁书。为什么是天字一号呢？其实这书里头有两个内容特别犯忌。第一，就讲了大量的老毛啊，个人生活的私生活混乱的那个内容，不天天搞女孩子啊，想跟谁睡就跟谁睡啊。然后那个，呃，其实这个人这个，呃，不光是跟小姑娘睡，还跟那些党的其他的干部的老婆睡，是吧？等等，就是这些内容啊。这个如果要是让老百姓知道不得了，那伟大领袖那个伟光正的形象立刻就崩塌了，是吧？另外一个就是他的。很多私人生活的细节，比如怎么吃饭呢、啊？怎么看病啊？是吧？这些细节看起来之后啊，跟那个伟人的形象也非常不搭。老毛啊，一辈子活了八十三岁，要说呢，是这个寿命啊，在这个早期的共产党干部里不算时间特别久的，因为朱德活到九十一嘛，这个周恩来活了七十八，比他少小几岁啊。但是你要知道，老毛的私人生活啊，个人生活极不健康。首先吃的方面，大家都知道啊，他喜欢吃红烧肉啊，大鱼大肉。他本质上来讲，他饮食习惯上是个农民。当时厨师给他做法餐，他吃不惯，他就喜欢湖南农民那一口辣椒、红烧肉，是吧？但是这些东西其实对个人的健康不是特别好。但是呢，谁也不敢惹他，他想吃什么他就得吃什么。另外一个，他是不讲个人卫生，他是从不刷牙呀，然后呢也不洗澡。那当时他不刷牙的话，久而久之就得了牙龈炎嘛，牙周病嘛。后来李自绥就请别的医生过来给他看，一看呢，牙里头，那这是牙嘴一张开，里头都是绿了，是吧？然后呢，就跟他说有几颗牙已经不行了，全是脓血。最后呢，把那牙拔掉，哎，他体内的白细胞恢复正常了。就老毛这个人呢，他平时对检查身体和看病极为抗拒。他就这样的生活方式，他能活到八十三，说实在的，已经非常不容易了啊！为什么呢？因为你不能跟现代相比，他的寿命比跟古代帝王相比，他跟那乾隆比起来，他肯定是比乾隆活得稍微差一点儿，其他的他都是比那些封建帝王活的时间长啊，是吧？那你想想，他那么这个这个大吃大喝、纵欲一般的生活，所以你想想。在这种情况下，他还能活到八十三。要知道那个年代，普通中国人的平均寿命也就五六十岁，是吧？所以他所享受的这个特供医疗体系，在那个时候是金字塔尖上的。不光是他了，还是他老婆了。老毛是因为和江青都有便秘，这个便秘呢，老毛是靠自己的那些警卫给他灌肠。然后呢，这个江青呢也是有便秘，每次上厕所就专门有个护士给他用手抠，是吧？然后伺候江青的这个护士啊。非常非常不好干，江青动不动就发脾气，把他轰走，动不动还组织人批斗他。然后江青晚上睡觉的时候，这护士就得坐在床边给他按摩，按摩。他醒了之后啊，半夜如果醒了，按、啊、护士给他按摩。你想想他所享受的这些特权，那是你在其他国家你是没办法想象的，就是你贵为总统也不可能享受这样的待遇。这种待遇在中国就是古代封建帝王才可能享受得到啊。但是这些呢，过去大家不知道。后来江青是因为倒台了，所以后来江青的秘书写书揭露江江青腐朽糜烂的生活。而这李自绥呢，是老毛死了之后，他移民到了美国。老毛咽气的时候，李自绥就在身边啊。老毛拉着李自绥的手说：“李医生，我还有救吗？”然后呢，就咽气了。这李自绥呢，在老毛去世之后呢，在北京医院当院长。后来呢，他就跟夫人移民到美国，写了这本《毛泽东私人医生回忆录》。当然，写完之后不久啊，他呢就去世了。但是改革开放之后啊，这共产党的这个高级干部的这个特权呢，那在医疗方面，在食物方面，应该说比老毛那个时代更进步了。为什么呢？因为老毛那个时代虽然等级森严，但是总体来讲它水平低。但是改革开放之后啊，你想想中国的医疗在不断的进步，是不是？
，所以呢，能够给这些高高级干部提供的医疗服务水平大幅提高了，而且他们也开始讲究这个科学观念了。所以在这种情况下，你要知道，这些共产党的高级干部才开始越活时间越长。要说啊，这个这一套医疗特供体系啊，它有很多问题，它最大的一个问题啊，就是不公平、不公正。二零那个二零零六年的时候啊，卫生部有个副部长叫殷大奎，他参加一个这个什么健康论坛，在这个健康论坛里头，他讲了一段话啊，他说这个中国的医疗体系啊，非常非常不公平，因为整个医疗投入占 GDP 的百分之五点六，应该说这个比例也不算太低了啊，因为中国的台湾嘛，差不多就是百分之六，但是中国的这个医疗投入啊，只覆盖了百分之二十的人群。有百分之八十的人群完全没有受到任何医疗覆盖，就政府的医疗投入的覆盖。这百分之八十主要是农民，再加上城市中间没有医疗保险的城市居民，还有很多企业，呃，尤其是民营企业不给当时的了那些员工上医保啊。这是二零零六年的情况啊。他就讲到，中国的农民中间有百分之八十七点四的人看病完全自费，然后有百分之三十的人其实应该就诊而没有就诊。然后有百分之六十的人是实际上应该住院而没有住院，那最后的结果是什么呢？就是小病拖成了大病，就大病拖成了绝症。所以整个中国的农民啊，也包括城市那批没有得到医保覆盖的人，应该说他们的生活质量非常非常差。所谓因病致贫嘛，就是这个原因。你平时生活可能或许还可以，但一旦得了病，倾家荡产，最后可能人财两空。但另外一方面呢，这些党的高级干部呢，却可以享受着全世界最好的医疗保健服务，那真的是全世界啊，那不是夸张啊。因为其实，在一个民主国家里面，就是以一些党和国家的领导人呢，即便有一些特权，他第一覆盖的人数非常少，就是极极少数。比如说美国总统可能有特权啊，副总统有啊，但是白宫里的其他人可能就完全没有特权了，你就跟普通人一样了。但是在中国。那个拥有特权的这个群体是非常庞大的一个群体，它是按照行政级别来的。你只要到了这个级别，你就开始享受服务，是吧？你比如说正国级、副国级，是吧？党和国家领导人就全部都有医疗保健小组。只要是你中国籍，因为在中国的国务院下面有一个保健局，这个保健局呢跟卫计委下面的保健局呢是两块牌子，一套人马，其实就是为党和国家领导人提供服务的。你只要是副国级以上的干部。就有医疗保健小组，这医疗保健小组呢，啊，恨不得天天给你做检查，然后你吃什么也有菜谱给你弄。前一段时间有接受采访的讲啊，是吧？说为什么这个领导干部活的时间长？那膳食有管理啊，这膳食管理头啊，就是说每天要吃二十五样东西，哎，每个都要少而精，要少食多餐，然后呢，粗粮杂粮啊，尤其是要多吃西红柿啊、胡萝卜呃这些东西啊。说这样的话，就保证这些这些高级干部啊，在饮食上可以这个更健康。前些年有一个有一个这个很火的这个这个医生叫洪兆光，他写过一本书叫《登上健康快车》。他当时之所以火，有一个非常重要的名号，就是中央领导的保健医生。他确实也是中央保健局的特聘医生，心血管病的专家。他就在中南海里头给那些领导干部讲课啊。讲课的核心内容也是什么？他说，人就是应该能活到一百五十岁，最起码应该活到一百二十岁。然后，那为什么你没活到呢？是因为你的生活方式不健康。然后呢，就讲到了生活方式健康应该怎么做。所以他后来在社会上非常非常火，就是因为这个原因呢。那么这是一个方面，就是一方面老百姓其实看病没有钱，另外一方面这些党的高级干部。政府的高级干部，却穷奢极欲，花大量的钱，也动用了最大的医疗资源去给他们来服务。你比如说，这个你要换器官，普通人没有，没有这个资源，他们可能就随时有，是吧？这个有疯传，党和国家领导人不行了，换了好几次器官了，但我就不说了啊。还有，我就不说名字了啊。还有就是说，做如果做手术，是吧？那都是最好的医生给他。你比如说李鹏当时做心脏搭桥手术，就是在阜外医院做的。是吧？阜外医院最最牛的医生给他做，是吧？然后那个，你比如说江泽民，江泽民有一次这个吃鱼刺啊，卡在嗓子里头了，是吧？咱中国人吃鱼嘛，喜欢吃河鱼，河鱼有时候有刺儿嘛，是不是？我也被卡过，很难受。然后呢，不好往出取。
，是不是？我那我那次卡鱼刺的时候，就到医院取了半天没取出来，最后难受两三天，他自己下去了。老姜那次他当时就卡着鱼刺了，先是让三零幺医院的耳鼻喉科的那主任过来给他取。说实在的，那耳鼻喉科的医生那个主任呢，见着老姜有点哆嗦，说取了半天没取出来，最后呢，就换了北京医院的耳鼻喉科的这个主任啊，过来给他取，就取出来了。结果呢？据说是那三零医院医院那个耳鼻喉科的那个主任呢，就下去了，然后那个北京医院的耳鼻喉科的主任呢，就升上去了，是吧？你看这伴君如伴虎啊，是吧？这是第一点啊，就是这个非常不公平。第二，说实在就奢靡无度啊。这个其实啊，这个当时就是这个殷大奎啊，他讲的这个演讲中间还提到一个数字。他说，在我们这个百分之五点六的这个医疗投入里头啊，其中百分之八十的钱，都给了八百五十万的党政干部，也就是公务员，也就是说，其他百分之二十才覆盖了那些所谓的，呃，一般的事业单位的那些人呐、啊，什么之类的。因为你要知道，财政当时的投入啊，只限就公务员和这个所谓的事业单位嘛，因为企业这一部分有另外一套体系。啊，基本上是企业和个人分担了，但是国家投入的基本上就主是主要是公务员和事业单位，事业单位有四千万人呐、啊，四千万人的这个事业单位的人，所有的医疗资源服务就只有百分之二十，而这个政府的八百五十万公务员占了百分之八十，那这个数字一出来，大家都炸了，很多人都去采访殷大奎啊，殷大奎也害怕了，说我没说过呀。当时那个，其实在我这个演讲之前啊，那个 PPT 上有这句话，是别人助手给我搜集的。我呢，当时觉得这个数字不太靠谱，我就没讲。但是有些媒体呢，在他演讲之前就获得了这个 PPT， 于是就把它引用出去了。他说这个数据是哪来的呢？是他们在网上搜的。有人说是中科院搞了一个调查报告，后来中科院传出来之后，中科院也吓坏了，赶紧出来辟谣说我们可没搞这个调查。是不是我们哪敢调查党和国家领导人花多少钱这个搞医疗啊？是不是？有我们知道，我们也不敢说啊，是不是？所以中科院就辟谣了。后来他们就说网上的，这网上其实也不靠谱。为了做这期节目，我们就搜这个信息，最早就是殷大奎这个之前没有，殷大奎这个这次演讲之前没有这个数据。而且你去看这个所谓的辟谣也特别有意思啊，就是说他。往国内有很多人辟谣说这个数据不是假的，不可能，但是他就是不告诉你真实的数据是多少。比如说，你这政府的 GDP 的百分之五点六投入到医疗里方面，到底这个公务员系统里花了多少钱呢？你不知道，事业单位花多少钱呢？你不知道，是吧？所以这个数据啊，我最后分析来分析去，我觉得大差不差。当然了，这是两千零六年的数据啊，咱们客观来讲，从两千零六年到现在。十六年过时间过去了啊，已经发生了很大的变化。比如说，现在农民也有了新农合，城市居民也有城市居民的养老保险和医疗保险，所以那个整个医疗体系中间的公平度啊，跟当年比起来有变化。但是零六年的时候，这个数据应该说不算太夸张，就是它极不公平。而且当时呢，呃，两千零二年的时候，哎，全国两会的时候啊，有一个湖北省的这个全国政协委员，他当时就说了一组数据。因为当时的两会啊，还比较开放，很多两会的代表其实就是开会的时候放炮的时候，他就讲，他说湖北省啊，公务员一年啊，就党政干部啊，医疗投入是多少钱呢？他说是六百块钱，两千零二年的时候啊，他说呢，一个正厅级干部投入是多少钱呢？他说这个是八千块钱，也就是一个厅局级干部的医疗投入啊，是一个普通的公务员的，公务员都是干部身份吗？就是十好几倍了，那如果是是农民的多少倍？那是无穷大了，对不对？农民没有啊，政府一分钱不投资啊，所以你要知道，就是在这个体系内，不同的权利等级下，他们所享受的那个医疗服务真的是奢靡无度啊。那就就在两千零六年，还有一个新闻特别有意思，就吉林省啊，当时有一个吉林大学白求恩附属医院，他自己把这个干部病房重新装修了，然后呢就发了一篇文章。说什么呢？因为他说我这个干部干部楼啊，干部病房楼建好了，可以提供两百四十七张这个病房，极大的改善这个保健干部对象的就医环境。然后贴着那个图片，大家一看，富丽堂皇啊，那大堂里头看着跟五星级酒店一样
，那老百姓一看心里就不平衡了。是不是？凭什么我们去看病的时候，我们得起早贪黑到那去抢号，还得从号贩子里去买号，然后我们约专家也约不上。但是你们住着那个楼堂管所一般的这个干部病房楼看病，凭什么呀？你不是天天说自己是人民公仆，为人民服务吗？为什么你们其实就享受着比我们好的多的医疗服务条件呢？这后来这个白求恩这个。附属医院出来还还还解释呢，说其实没有那么夸张，是那个镜头拍的角度有问题啊。事后那记者去调查，那背景有点复杂，为什么呢？就原先呢，这吉林省啊的干部保健医院就是这家白求恩附属医院，后来呢，就是这个这个吉林省人民医院呢，觉得这个东西有利可图，自己也搞了一个干部病房。由于他后搞的嘛，这干部病房的硬件条件就比较好，所以很多这个吉林省的高级干部都喜欢去这个省人民医院的干部病房去看病。这白求恩这个就附属医人民医院就觉得有压力了，为什么呢？因为领导干部在那看病啊，有很多好处。一个好处是他们的医疗费是全部都报的，上不封顶。一个普通的慢病在那住个十几天，平均一天一千块钱，对不对？如果看着大病了，随便花呀，是不是？那那那那个干部花的多，他们医院收入就多，这是第一点。第二点，就是这些高级领导干部啊，到他们自己那个地方去看病啊，他就关系就可以处得很好啊。比如省长啊、市委书记到那看病，然后呢，你拉个好了以后，平时给医院批个条子、盖个楼啊，拨点款呢、啊，也很好说。所以这个白求恩医院就觉得有压力啊，不能让省人民医院比下去啊。于是自己咬咬牙，就把原先的干部病房给扒了，重新盖了一栋更漂亮的、硬件条件更好的这个楼啊。然后呢，就是希望通过这种方式来吸引这些保健干部到他那去看病。你看这内部也有竞争啊，对不对？按照他们当时吉林省的规定啊，这个正部级官员啊，在省内看病啊，可以住套间那房子一两百平方米。这副部级呢，就是单间然后呢？如果是厅局级干部呢，就可以住双人间，哎，这基本上就是特权，也是等级森严嘛，是吧？然后呢，他当时的记者还采访到了一个这个副部级干部，他觉得他没什么，他说这些我们平时在家里都条件都挺好的，如果到这个地方如果看病的话住的不好啊，不如对这个病情恢复不利，所以确实他觉得这个东西干部病房很有必要，所以你要知道。一方面普通老百姓一床难求，另外一方面这些人其实都过着奢靡无度的生活。与此同时，他们不光看病啊，还有人康复疗养。这康复疗养花的钱就更多了。像是我们这个国家规定啊，说正部级官员一年有两次，哎，疗养，是吧？一次呢可以是十天半个月，副部级呢一年一次，然后疗养还可以带自己的亲属一起去。全国各地的建的那些养老院呢、啊，啊，不是养老院，干休所啊。都是给这些人服务的，不是养老院啊。那么这些干休所里呢，其实提供的那些服务啊，也都是国家全部买单。那你想想，所以殷大奎那个报告里就讲了，说全国干部病房啊，跟这个干休所里头一共住了四十万人，这四十万人一年要花五百亿人民币。你想想，两千零六年中国还很穷啊。那么这些人，呃，这个交涉淫逸的生活，占用了大量的这个医疗资源。第三个方面啊，说白了就是有大量的培养的这种特权意识，一级一级的特权嘛。你到了哪一级，医疗本的颜色都不一样。最后呢，他就毒化了这些干部的思想。大家都知道，这个这个前几年就是两千年的时候，这个武汉疫情刚起来的时候，有一个新闻，是不是？武汉当时大家都知道啊，一开始啊，疫情刚爆发的时候，大家都拥到医院，那个病床啊，一床难求。说，结果这个时候呢，武汉市原先的这个河湖北省司法厅的副厅长陈某某也被感染了一家，他和他太太还有他儿子，感染了之后呢，人家鉴于他是一个副厅级干部是吧，还是给他联系到了一张床，让他到医院去治疗。你想想，当时普通老百姓哪有这个条件啊？敲锣在那个阳台上去求救都不一定有人管，有的人死在家里头，死在医院的急救室的地上都没人救的情况下。这个陈某某人还给他联系了一张病床，结果陈某某不去，为什么呢？因为他觉得他要去医院可以，必须得去干部病房，按照他副厅级干部得住双人间，对不对？但是呢，当时的武汉，你想想，你要找双人间
，你想想哪那么容易啊？那别人的走廊里头都没地方住呢，他坚持要自要求自己必须住住到干部病房，否则就不去，所以自己就回家了。他不但回家了，他还从他们家的张家湾搬到了那省直机关的那个宿舍楼里头去了，然后还天天四处溜达，就把那小小区里其他人吓坏了。最后有人就举报他，一直举报到了湖北省的省委书记那儿。湖北省在省委常委会上，就点名要求武昌区的区委书记督办此事。后来在二月十二号这一天，哎，省司法厅的干部加上社区的领导一举到他家。没想到人家陈某某根本不吃这一套，拉锯五个半小时，就是不去医院，就是坚持自己必须住干部病房。后来那社区的干部没办法了，说那您不去就在家里隔离吧，就在他们家贴了一个封条。结果第二天一去，怎么着？人把封条撕了，所以这个新闻当时爆出来之后啊，引起了全国的怒火啊。后来在二月十三号的下午，又这个干部去到他家劝，最后他终于答应去医院了，但是还是提了条件，说第一不坐救护车，要坐公车，公务车去；第二他儿子必须跟他安排在同一家医院。后来果然呢，这陈某某啊，就坐着公务用车的这车把他送进了医院。你想想这种特权，当时被全国人民知道啊，他怎么可能让老百姓啊觉得政府是为人民服务？真的不是啊，这个政府啊跟为人民服务一点关系都没有，他们就是特权里浸泡出来的一些权力滋养下的那个怪物。他或许在没有进入这个体系之前呢、啊，他可能就是一个普通人，但是经过了这样的一个特权、等级特权不断的浸泡之后啊。说实在的，他他的意识之中，他就会对普通老百姓啊漠然处之，他就会只会在意自己所享受的那个特权，这是第三个方面。第四个方面呢，嗯、这个我想说啊，虽然说这个特权体系啊，让这些人活得足够长，我们也知道啊，就是现在这个虽然三六幺医院在在这个所谓的这个辟谣啊，但是他后来也有人查了吗？他们搞那个叫九八幺首长，这个什么健康工程。目标就是让我们中国的这个领导人活到一百五十岁，这个你现在在网上查还有，而且还有一个九八幺科技公司，这个九八幺科技公司啊，跟什么军事医学科学院呢、啊，跟三幺医院一起合作，在北戴河还有什么一个一个什么示范呃点儿啊，大家你就到网上查一下都有。这个董事长叫赵伟，这个经理啊，搞的这个目标就是希望让这个党和国家领导人能活长一点，然后呢，这个方式方法呢，我看起来了，就是预防啊。保健呢、啊，治疗啊，是吧？防癌啊，还有什么器官再生啊，什么之类的这几个方面啊，确确实实它跟毛时代相比呢，它更科学化了，更科学化。比如说要、啊、这吃的方面讲究吃坚果啊，每天不能吃太多啊。比如说陈云据说是啊，就每天只吃只吃十三粒花生，多一粒都不吃，然后坚持打网球，身体就比较好，比较长寿啊。用这种方式确实可以让这些人活的时间更长。但是在这样的一个特权体系下，我要说啊，其实很多人也是这个工具，也是工具下的悲剧的产物。比如说这个周恩来，周恩来当时在文革期间得了膀胱癌，大家都知道啊，膀胱癌在癌症中间是属于比较好治的，比较容易治。就现在来说，膀胱癌也是生活生存率最高的癌症之一啊。但是他发现之后呢，医生其实没有权利给他做手术，要请示老毛。老毛就是不批准给他做手术，所以呢，当时的医疗小组的医生都不理解呀、啊，赶紧做呀、啊。结果老毛就是不批准，最后实际上一直拖到癌症扩散之后才允许做手术。所以啊，你去看那个《晚年周恩来》这本书里头有详细的记载啊，就老毛的心思就是非常清楚，就是不能让周恩来活过自己，他让周恩来一定死在自己之前。可见那样一个特权体系。最终啊，实际上也没让特定的人享受到特别好的医疗服务待遇，相反呢，却成为了权力穷长的牺牲品。